Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Înainte de a trece la polologiile noastre de review-uri, unboxing-uri și așa mai departe, aș vrea să profit de mediul acesta de transmitere a informației referitor, bineînțeles, la situația actuală. Și știți exact la ce mă refer. E un subiect sensibil și nu vreau să fac mare tantam pe chestia aceasta, dar știu că vă stresați, știu că vă stresez și eu și pe mine alți oameni mă stresează și așa mai departe, însă informația trebuie să ajungă la oameni cât se poate de bine. Până și la ultimul om să ajungă informația asta. Iar aici mă refer la spală-te pe mâini, folosește dezinfectant, adică totuși trebuie să luăm o atitudine destul de pozitivă față de acest subiect, dar și conștientă. Trecând mai departe la treburile noastre, astăzi vom vorbi despre Asus ZenBook Pro Duo, un laptop, din punctul meu de vedere, orientat către oamenii productivi, către oamenii care au nevoie de două ecrane și, bineînțeles, o soluție mobilă. Și uite că Asus s-a gândit și a implementat un al doilea ecran pe un laptop. Hai să vedem despre ce este vorba, de ce costă atât de mult și, bineînțeles, dacă îți sporește sau nu cu adevărat productivitatea. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor, așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate cine știe, o să fim colegi, mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. Ei bine, hai să aruncăm o privire mai apropiată asupra acestui laptop. Pentru început avem o construcție de aluminiu atât pe față cât și pe spate, dar și capacul și toate celelalte elemente constructive sunt făcute din aluminiu cu foarte puține elemente de plastic. Aici avem un finisaj de aluminiu periat în stil circular și totul pornește așa de la Asus spre exterior. Acum, hai să ne uităm și pe partea din spate și voi folosi acest mousepad ca să nu îl zgâriem. Aici avem un capac ce este prins cu șuruburi pe margine, iar în stânga și în dreapta carcasei, cum te uiți de pe partea din spate, avem aerisirea, dar și în partea superioară, în această zonă. Îmi place foarte mult pentru că am evacuările în laterale și, practic, pur și simplu, toată căldura este suflată în părți. Așadar, nu mi se duce în sus spre ecran, cum am văzut la alte laptopuri. Tot pe partea din spate, aici pe muchie, avem grilele de difuzorului, în stânga și în dreapta, și nu avem sub nicio formă card SD. Mi se pare foarte ciudat fiind un laptop destinat celor care folosesc carduri SD cât se poate de des. Iar la capitolul conectivitate, ei bine, avem Thunderbolt, Combo Jack USB pe partea din dreapta, iar pe partea din stânga avem HDMI, Barrel Connector pentru alimentare și încă un port USB. Toate finisajele sunt făcute cu foarte mare precizie. Este un design industrial combinat cu ceva modern, combinat cu ceva nu atât de retro, dar să fie retro. Iar prin retro mă refer la liniile acestea ale grilelor. Pare ceva vechi cu ceva nou și, păi, de ce să mint, este execuție la nivel cel mai mare din punctul acesta de vedere și iubesc, iubesc acest lucru. Avem același ErgoLift pe care l-am văzut și la seria de ZenBook-uri, ZenPad-uri și așa mai departe, inclusiv la Zephyrus. În momentul în care dau capacul deoparte și îl ridic, partea din spate a balamalei atinge suprafața dreaptă și îmi ridică tot decul la un nivel destul de mare pentru a avea un airflow cât se poate de bun și pentru a răci acest laptop. Cam asta ar fi de spus despre carcasă, despre construcție. Este foarte solid, foarte greu și cumva îmi place acest lucru, dar nu este atât de portabil ca, știu și eu, un laptop oarecare, un laptop de, de birou. Touchscreen numărul 1, touchscreen numărul 2. Iar acest design cu tastatura lăsată în partea de jos și touchpad-ul în partea din dreapta l-am văzut și la Asus Zephyrus în ultima vreme la noi pe canal. Este un design care mie personal îmi place foarte mult, iar tastatura este un pic lăsată mai jos. Uite aici cum arată marginea. Cumva nu mă deranjează în momentul în care scriu, iar faptul că am touchpad-ul în dreapta 
E cam același lucru cu atunci când ai o tastatură și un mouse. Doar că nu mai duci mâna atât de mult sau scrie aici și nu duci mâna aici. Cumva te obișnuiești foarte repede. Asus au inclus în pachet și un wrist rest care se poziționează cam așa. Mi-aș fi dorit să se prindă magnetic, dar în schimb este pur și simplu o bucată de plastic cu un material texturat ca pielea care se prinde, sau mă rog, se poziționează în zona aceasta și îți poți sprijini palmele pe el. Este o experiență destul de plăcută de tastare. În schimb, e foarte ușor să-l lovești, foarte ușor să-l dai, adică poți să dai așa cu mâna peste el și deja l-ai mișcat din poziție. Dar totuși să fim realiști, nu o să faci chestia asta într-un mediu în care ai totul aranjat frumos cu monitoare, USB-uri și așa mai departe. Să ne întoarcem asupra tastaturii. Aici avem un layout un pic personalizat. Adică, tastele funcționale pot fi folosite ori ca taste funcționale implicite sau ca taste funcționale pentru funcțiile secundare, cum ar fi volum, luminozitate și așa mai departe. În schimb, am observat un lucru foarte interesant aici pe F11 și F12. Funcționalitatea acestor două taste mi se pare destul de interesantă. În primul rând avem Snip and Sketch. Uite cam așa funcționează. Draw a shape to create a screen snip. Și deja pot să selectez o bucată de ecran, să o trimis sau să fac orice altceva. Iar acest buton pe F12 îmi activează mai Asus pentru o gestiune mai bună a driverelor și a altor softuri. Plus mentenanță, plus suport, plus teste și așa mai departe. Mai departe deasupra touchpad-ului avem patru butoane. Unul dintre ele este de power, unul dintre ele îmi blochează sau mai bine spus îmi dezactivează cel de-al doilea ecran, butonul care îmi face switch al aplicației în focus de pe un ecran pe celălalt și butonul care îmi schimbă de pe un mod pe altul, adică auto și turbo. În ceea ce privește experiența de tastare, ei bine, sincer, nu se aseamănă cu cea de la Zephyrus, se aseamănă cu cea de pe un laptop cât se poate de calitativ. Este o tastatură de tip ciclet și din nou îmi place faptul că de la stânga la dreapta am exact aceeași senzație tactilă asupra tuturor tastelor. De asemenea, tastatura este iluminată, avem butonul de 7 și avem una, două, trei stagii de iluminare. Este iluminată cu alb și atât. În schimb, este suficient pentru un astfel de laptop. Acum, hai să vorbim și despre touchpad. Este unul foarte calitativ, foarte precis și folosește Windows Precision Drivers, așa că poți folosi 3 sau 4 degete pentru gesturi multiple și așa mai departe. Aici avem un buton pe care dacă îl ținem apăsat, se aprinde funcția de numpad. În schimb, îmi place foarte mult, chiar dacă am această imagine sau mă rog, acest layout pornit, eu pot folosi în continuare touchpad-ul. În schimb, dacă vreau să dau tap, în cazul în care este o căsuță text, să zicem că vreau să dau tap în afară, apăs pe 3, el îmi ia numerele, nu îmi ia inputul pentru touch și voi fi nevoit să folosesc buton stânga sau buton dreapta în cazul în care am nevoie de touch în această zonă. Aici avem butonul ce mi setează două modalități de luminozitate ale touchpad-ului în cazul în care te deranjează sau nu te deranjează, îl vrei mai luminos sau mai puțin luminos în funcție de lumina ambientală. Per total, tastatura și touchpad-ul îți oferă o experiență cât se poate de confortabilă și precisă în momentul în care ai nevoie să fii productiv, dar și în momentul în care vrei să te joci, să scrii pe chat, să scrii documente și așa mai departe. Piesele de rezistență ale acestui laptop sunt cele două ecrane. Hai să vorbim prima oară despre cel de 15 inch, este un panou OLED 4K, 100% sRGB, DCI-P3 și este certificat Pantone. Culorile sunt reproduse cu acuratețe foarte mare și îmi place ecranul acesta de mor. Plus că avem și touchscreen. Da, avem touchscreen și acest pix. Și hai să vă arăt ce poți să faci cu acest pix. Înainte de a vă arăta asta, hai să vorbim și despre acest mic display. Este un LCD, tot 4K de 11 inci cu finisaj mat. Acesta este lucios, acesta este mat și poți face switch foarte rapid între cele două ecrane. Și totul arată cam așa. Țin apăsat pe bară și vreau să-l duc jos. L-am dus jos, 
Iar acum pot să dau scroll liniștit. Vreau să am continuitate. Uite, fac chestia asta. Dar uite că poți să citești o pagină de pe un ecran pe celălalt. De ce îmi place mie pixul acesta foarte mult? Uite când citesc text și vreau să copiez dintr-o parte în cealaltă. Uite, fac așa. Selectez și copiez textul. Țin apăsat și ar trebui să-mi apară meniul cu copii. Bun, în ceea ce privește acest pix, mie, mie mi se pare incredibil cât de ușor poți să gestionezi ferestrele, cât de ușor poți să le duci din stânga în dreapta, fără să ai nevoie să faci absolut nimic. Pur și simplu totul devine mult mai util, mult mai ușor de folosit, nici nu știu de ce aș mai avea nevoie de un touchpad. Evident, știu de ce am nevoie de un touchpad, dar pentru browsing și pentru select text și bineînțeles multe alte funcții pe partea de creativitate, mie mi se pare incredibil. O altă funcționalitate foarte interesantă a acestui ecran este atunci când vrei să înveți ceva, nu știu, de exemplu, uite, vreau să învăț HTML, am căutat pe YouTube un tutorial și pur și simplu vreau să mi-l pun într-o altă fereastră, în partea de jos. Fac așa, îl fac mare, am dat mistap, ok, bun, deci acum pot să dau scroll prin video, pot să ascult instrucțiunile, iar în partea de sus pot să am browserul deschis în partea din stânga, o chestie pe care o poți face oricum și un fișier Notepad. Bine, recomand Notepad++ pentru așa ceva. Și uite, pot să scriu aici, dau control save, mă duc în browser, dau refresh la pagină și uite așa, pot să urmăresc tutorialul, pot să scriu și să modific și să văd în același timp. Uite, avem aici un meniu este un software de la Asus, unde pot să-l personalizez cu diferite aplicații. Aici pot să pun, de exemplu, Quick Settings, un navigator pentru aplicații. Și dacă dau un tap, ia uite cum mi-a pus-o în partea din stânga sau în partea din dreapta. Pot să configurez Dual Panel sau Triple Panel. În continuare, hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice. Ca de obicei, am făcut Cinebench, Fire Strike și Time Spy și am să profit de acest pix pentru a deschide Cinebench. Deci am scos 2438 de puncte în multicore și 336 de puncte în single core. 13114 puncte în Fire Strike, scorul general cu 14856 de puncte scorul pentru placa grafică și în final avem și Time Spy cu 5620 de puncte scorul general. Ia fii atent, mă, deci am dat alt prin screen și mi-a luat și ecranul de jos pentru că a fost pornit. Nu mi-a selectat doar fereastra. Ce nebunie. Dar uite că putem să dăm zoom. 5634 scorul pentru placa grafică. Cam asta ar fi despre performanța acestui 9750H în combinație cu un 2060 RTX de la Nvidia. Și apropo, puteți să instalați driverul Studio în cazul în care folosiți programe gen Photoshop sau Premiere sau orice altă chestie de genul acesta orientată către productivitate și editare grafică. În final, hai să vorbim și despre bateria acestui laptop. Ei bine, faptul că este gros cumva te ajută și au reușit să înghesui acolo o baterie de 71 de watts care te ține undeva la 7,5 ore conform site-ului celor de la Asus. Dar, bineînțeles, acelea sunt niște teste speciale, iar în viața de zi cu zi lucrurile stau puțin diferit. Totuși, am reușit să storc din acest laptop undeva la două ore de browsing, multimedia, cu luminozitatea dată la maximum, lumina de la tastatură pornită și cu al doilea ecran, de asemenea, și el pornit. Ceea ce nu mi se pare neapărat rău. Oricum, în cazul în care ai nevoie de productivitate, va trebui să te cari cu acest încărcător de 230 de W după tine. Nu este nici mare, nu este nici mic, dar ai ceva cabluri de, de înghesuit pe acolo pe la tine prin ghiozdan. Pe partea de audio avem branding cu Harman Kardon și se aude destul de bine. Nu se aude atât de bine ca Asus Zephyrus. Totuși, calitatea audio este pe măsura așteptărilor mele. Și în cazul în care nu ai o boxă portabilă, nu ai un sistem audio sau pur și simplu trebuie să te mulțumești cu sistemul audio din laptop, e bine, nu vei fi dezamăgit pentru că se aude destul de bine. Avem și bas, avem și înalte, avem și medii și bineînțeles poți să te joci cu equalizerul pe care îl vei avea instalat după ce pui toate driverele și așa mai departe. Sincer, mă bucură să văd astfel de produse pe piață. De ce? Pentru că poate se pornește un nou trend de 
workstation-uri și lucruri care sunt orientate către productivitate și așa mai departe. Până acum, mereu când m-am gândit la un laptop pe care vreau să fac și treabă, bineînțeles m-am gândit la unul de gaming. De ce? Pentru că acela are destul de multă putere, spre deosebire de un ultrabook sau un laptop de tip office care are un i7U și așa mai departe, știți voi povestea. Dar uite că avem un laptop destul de potent, foarte potent, nu chiar, pe care poți să-ți faci treaba absolut liniștit, iar ecranul acela mi se pare cel mai bun ecran după MacBook. Per total este un laptop superb și îl recomand cu căldură tuturor celor care au nevoie de un laptop mobil puternic care nu striga la gaming și pe care să facă foarte multe tascuri sau să ducă la bun sfârșit foarte multe tascuri orientate către productivitate. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Și voi la ce ați folosit al doilea ecran? Noi l-am folosit la asta.